Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler recherche d'emploi. On a fait, enfin euh, j'ai fait des petites vidéos récemment plus sur des thèmes un petit peu différents. Euh, j'ai notamment parlé de mon quotidien d'entrepreneur et j'ai parlé aussi euh, d'autres petites choses, des petites vidéos de motivation. Mais je voulais aujourd'hui revenir sur la recherche d'emploi et plus précisément sur les entretiens euh, et surtout quelques conseils pour réussir un entretien. Alors. L'entretien, c'est un temps où vous allez rencontrer le recruteur et où vous allez pouvoir échanger. Alors, c'est un temps où vous devez vous présenter, vous présenter euh, finalement votre parcours professionnel, vos compétences professionnelles, vérifier euh, que ce que vous recherchez aujourd'hui comme poste et les attentes qu'a le recruteur aujourd'hui euh, sont exactement les mêmes et coïncident ensemble. Et il vous permet aussi de découvrir l'entreprise et de savoir si c'est une entreprise dans laquelle vous voudriez travailler plus tard. Donc c'est important euh, dans vos entretiens, si vous voulez réussir, euh, d'avoir quelques petites astuces, quelques petits conseils euh, à mettre en application, que ce soit sur l'entretien téléphonique ou sur l'entretien physique. On y reviendra plus en détail avec des questions types, des questions pièges, les choses à répondre. Mais là, c'est vraiment des conseils et des astuces en règle générale pour pouvoir réussir votre entretien d'embauche, qu'il soit téléphonique ou physique. La première chose à faire dans un premier temps, c'est de ne pas être trop excessif et de rester humble. Alors, quand on fait un entretien d'embauche, on a tendance à vouloir forcément se mettre en avant, ce qui est normal parce qu'on a envie de montrer qu'on est capable de faire, mais souvent on est dans l'excès et euh, finalement vous donnez une image du recruteur qui euh, est un petit peu mauvaise parce qu'on va se dire euh, il sait tout faire, il a l'habitude de tout faire et on va avoir cette impression finalement que euh, vous n'êtes pas capable de vous remettre en question et euh, que vous n'êtes pas assez humble. Donc c'est important de rester humble, euh, d'avoir une personnalité, euh, une bonne personnalité, de faire une bonne première impression au recruteur. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de rester humble, d'éviter d'être trop dans l'excès, de trop vouloir montrer trop de choses et de trop vouloir dire je sais faire, je sais faire, je sais faire. Euh, le but de l'entretien c'est pas euh, de cocher toutes les cases et d'avoir quelqu'un forcément qui fait 100% de tout ce qu'on va lui demander de faire. Il peut être moins bon euh, sur certains domaines mais c'est important euh, de savoir en fait savoir où on est euh, bon, savoir où on est moins bon et savoir faire la différence entre dire ce qu'on sait faire, mais ne pas être dans l'excès. C'est vraiment important. Il faut que vous sachiez dire ce que vous êtes capable de faire, parce que le recruteur, il a besoin d'être assuré, il a besoin de savoir que vous savez faire ce qu'on va vous demander de faire demain, mais il a aussi besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de rester humble et qui est capable d'avoir une personnalité, une bonne personnalité au quotidien. Parce que si on a l'impression que vous n'êtes pas humble et que vous n'êtes pas capable finalement de réfléchir et de vous remettre en question sur ce que vous êtes capable ou non de faire, vous allez avoir très vite des entreprises qui ne vont pas vous donner de réponse parce qu'on aura l'impression que vous êtes, que vous savez tout faire tout seul et finalement que vous n'arriverez pas à vous intégrer dans une équipe. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour un entretien d'embauche, qu'il soit téléphonique ou physique, c'est de ne pas trop parler et de laisser un petit peu aussi le recruteur parler. Alors ce que je veux dire par là, c'est que souvent j'ai beaucoup de candidats euh, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent et parfois qui parlent pour dire des choses qui ne sont pas forcément pertinentes et sans s'en rendre compte. Le problème c'est que plus vous allez parler et moins vous allez laisser la chance au recruteur, plus vous aurez de chance aussi de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et du coup, euh, il vaut mieux parfois tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Alors je sais que c'est une expression que beaucoup aiment que je rappelle quand on prépare des entretiens d'embauche et que je coach aux entretiens d'embauche. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas trop en faire. Alors je vous parlais d'excessif et c'est aussi important de ne pas trop parler, de ne pas trop en dire. Il faut qu'on garde un petit peu quand même de, de, de mystère autour de vous. On n'a pas besoin d'avoir un candidat qui va parler H24 et qui va finalement tout nous dire. Euh, moi j'ai beaucoup de candidats qui en viennent même à me parler de leur vie personnelle. Euh, je, en tant que recruteur, on est là pour juger vos compétences professionnelles et pas pour juger votre vie personnelle. Donc ce que vous faites dans votre vie personnelle, c'est pas des choses qu'on devrait savoir et c'est pas des choses sur lesquelles vous devriez euh, aborder et ce n'est pas des choses, euh, des, un sujet sur lequel vous devriez venir. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions, de réfléchir quand on parle et d'éviter de trop parler. Euh, moi je vais même vous dire parfois ça m'arrive de ne pas pouvoir réussir à raccrocher un entretien euh, et pourtant euh, j'amène le candidat en fait à raccrocher l'entretien. Mais plus vous allez parler, plus vous allez donner cette impression de, de personne qui, qui parle trop et qui peut-être est un peu trop envahissante. Donc c'est important de vraiment 
laisser parler les autres, laisser parler le recruteur. Alors, on dit souvent qu'un candidat parle 80% du temps et le recruteur 20% du temps. C'est vrai, mais autre conseil que je vous, que je vous donne aujourd'hui, c'est de pousser le recruteur à vous parler, notamment en vous intéressant à l'entreprise. Alors, quand je vous dis s'intéresser à l'entreprise, c'est pas forcément s'intéresser tout de suite au salaire. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup de candidats font. Alors, ce que je peux comprendre, parce que c'est important d'avoir le salaire d'une offre dès le départ, mais souvent, on aborde la question du salaire un petit peu trop tôt. Euh, et parfois, il vaut mieux attendre d'avoir plus au recruteur avant de parler euh, de salaire, même si, en règle générale, de toute façon, dans un entretien téléphonique classique, on vous demandera votre salaire. Mais c'est important de poser des questions à l'entreprise, mais qui n'ont pas... Euh, à voir qu'avec le salaire ou les avantages qu'il peut y avoir dans la société en termes financiers ou autres. Je m'explique. Quand euh, vous posez trop de questions à un recruteur du type euh, « Combien d'heures c'est ?»« euh, Quel est le salaire ?» C'est des questions que vous devez poser, c'est des questions qui doivent être posées, mais qui doivent être posées au bon moment. C'est-à-dire que si vous êtes à la fin d'un entretien et qu'on vous demande si vous avez des questions, des commentaires, on ne vous demande pas si vous avez des questions par rapport en fait à ce qui englobe le poste, c'est-à-dire aux avantages, aux, in, aux avantages du poste en termes financiers ou au contrat en lui-même, on vous demande si vous avez des questions et on a envie que vous vous intéressiez à la société, que vous nous disiez ce qui aujourd'hui, si aujourd'hui vous avez des questions par rapport à l'entreprise et par rapport au poste proposé. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les recruteurs adorent qu'on leur pose des questions sur l'entreprise. Alors que ce soit, quels sont les projets futurs de la société Où est-ce que la société se voit dans 5 ans C'est quoi une journée type aujourd'hui dans le poste actuel que vous me proposez Posez des questions qui ont un attrait pour votre candidature et qui montreront que vous êtes intéressé par la société, par l'entreprise et euh, pas que par l'aspect financier. Parce que souvent, on va euh, avoir tendance à faire ça en tant que candidat, c'est poser beaucoup de questions finalement par rapport à soi. Mais il faut aussi que vous puissiez poser des questions au recruteur pour que le recruteur puisse vous parler et puisse finalement euh, pour que vous puissiez aussi un petit peu inverser la tendance du 80% candidat qui parle et 20% du recruteur qui parle donc ça c'est vraiment important les trois conseils que je vous donne aujourd'hui c'est des conseils qui sont généraux c'est ne pas être excessif vraiment faites attention soyez concis soyez clair euh, soyez humble restez humble dans votre personnalité montrez que vous êtes motivé dynamique que vous avez envie de vous investir sur de long terme avec la société le second conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est justement de ne pas trop parler, de laisser parler le recruteur et de poser des questions au recruteur. Vraiment, si vous suivez déjà ces premiers conseils et si vous arrivez à vous entraîner sur ces premiers conseils-là, vous verrez vos retours en termes de personnalité. Alors là, je parle bien pour les personnes qui ont du mal à passer le step des entretiens, qui sont bloqués aux entretiens. C'est déjà une première phase que vous pouvez aller voir. Est-ce que si je suis rejetée aux entretiens, c'est parce que j'ai un problème de personnalité Donc c'est important déjà de retravailler là-dessus. Restez humble, retravaillez sur votre personnalité, montrez que vous êtes motivé, dynamique, impliqué, que vous avez envie d'y aller. N'en faites pas trop euh, ne soyez pas excessif dans ce que vous faites et laissez parler un petit peu le recruteur. Euh, et si euh, le recruteur vous fait des petits signes comme quoi il a envie de raccrocher euh, ou qu'il a envie de mettre fin à l'entretien, n'essayez pas de le faire durer en longueur pour pouvoir dire plus de choses. C'est que le recruteur a déjà compris ce qu'il avait besoin de comprendre dans l'entretien et ça suffira largement. Voilà pour aujourd'hui, c'était quelques petites astuces et quelques conseils à mettre en place pour vos futurs entretiens. On reviendra dans une prochaine vidéo sur les questions euh, type qu'un recruteur peut poser aujourd'hui pour avancer euh, justement là-dessus, pour que vous puissiez avoir un petit peu des réponses aux questions que les recruteurs peuvent poser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter juste en dessous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'ebook Réussite à Recherche d'Emploi, il est toujours disponible dans le lien qui est dans ma bio. N'hésitez pas à aller le télécharger, il est 100% gratuit, plein de conseils et d'astuces pour votre recherche d'emploi. N'hésitez pas également à le faire partager euh, ce lien à d'autres personnes qui pourraient être en recherche d'emploi et qui auraient besoin de quelques conseils et d'astuces, que ce soit sur leur CV ou sur leur organisation dans leur recherche d'emploi. Dans tous les cas, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et on parlera à nouveau de recherche d'emploi.